Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall. Um lugar super confiável, onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua aqui original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. <risos> Fala galera, Bulldog Games na área, trazer aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje provavelmente com uma ótima notícia para muitos, viu? Sim, jogo que estava dado como cancelado, preste atenção, da Playstation Studios exclusivo, teve várias e várias features reveladas nos últimos dias, exatamente, podendo nos levar a crer então que a informação de que seria cancelado não era verdadeira. Vamos comentar a respeito disso, acho interessante ter sido falado, porque foi feita por gente que trabalhou dentro desse game, e eles estão falando que não foi cancelado e mostrou algumas outras novidades a respeito do jogo. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posso por se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês, ó. Tá rolando aqui no canal um mega evento onde vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí, ó, no primeiro comentário fixado, que esse sorteio será realizado mais ou menos daqui uns 10 dias e qualquer pessoa pode concorrer. Vão ser dois PS5 sorteados, um Xbox Series S, Nintendo Switch e dinheiro no Pix. Clica aí, primeiro comentário fixado e vem ser feliz! E bem, meus amigos, multiplayer da Last of Us tá virando novela, eu sei... Muitas pessoas devem estar ficando loucas, loucas, loucas. Mas uma ótima notícia no dia de hoje, né? Porque há umas duas semanas foi dado quase como certo que o jogo estava cancelado. Todo lugar falava cancelado, vai ser cancelado, vai ser isso, vai ser aquilo, papai, pô, pô. Agora parece que algo interessante foi divulgado por Ian Blake, né? Designer de jogos associado da Naughty Dog. Sim, senhor, ó. Fraguem só. O novo... Fraguem é muito de BH, Saquem só. É, o novo multiplayer The Last of Us pode ser um projeto de longa escala, larga escala. Ele teria lobbies para 40 jogadores simultâneos em um mapa. Sim, de acordo com rumores, indícios compartilhados nas redes sociais de Ian Blake apontam que o modo terá suporte para até 40 jogadores, onde eles iriam entrar naquele mundo, aí teria PVP, teria PVE, teria a porra toda naquilo ali. Ai, Cádia, mas como assim 40 jogadores em um mundo e papapá? Vale lembrar que esse The Last of Us, ele vai, vai trabalhar quase que no estilo de um MMO, né? Onde você vai viver uma vida ali dentro, vai ter modo história e vai ter coisas multiplayer. Essas coisas multiplayer específicas, né, missões, raids, é, eventos, serão feitos ou no modo solo, vai ser da sua, da sua, sua forma, né, do jeito que tu escolher, ou então vão ser feitos aí no modo é, collab, cooperativo. É, esse associado é, acabou revelando algumas coisas muito interessantes, né, porque ele acabou deixando claro na descrição dele de do LinkedIn, que para quem não sabe também é como se fosse uma rede social para você procurar empregos e deixar ali seu perfil exposto, mostrando onde você já trabalhou, que ele está trabalhando em um ambiente de host dedicado do The Last of Us Multiplayer. Então, o que acontece? Ele seria o responsável pela implementação de vários sistemas e cenários, e um desses sistemas é a capacidade de jogadores simultâneos. E por que isso daí é uma baita de uma notícia, cara? Porque a gente sabe que a Playstation gastou muito dinheiro nessa brincadeira de jogos e serviços. Foram 700 milhões de dólares, 700 milhões de dólares em 10 jogos e serviços até 2026. Já estamos em 2024, nenhum foi lançado. O único que tinha sido lançado, The First Let It Die, foi retirado da PSN para ser melhorado. E aí ele será refeito para ser relançado depois. 
Então, a boa notícia é essa, que um jogo que tava dado como descartado, parece que não tá descartado. Exatamente, parece que não tá descartado, né? Além do mais, ele seria responsável, né, o Ian Blake, por é, testes regulares e feedback. Então, o segundo que está sendo dito ali, já teríamos, então, uma build pronta. Uma build onde as pessoas podem testar, ver como está funcionando, se está bom, se está ruim, como que está, o que, é que tem de problema, o que, é que tem de coisa boa, o que, é que tem de. de, de o que, é que dá para melhorar, é, como que está se portando com o life service, né? Porque essa daí é a razão principal desse game ter sofrido tantas mudanças. Porque para quem não se lembra, lá em 2020, esse jogo seria algo muito mais simples. Seria um Factions e pronto, acabou. Seria isso. Depois sofreu alterações, depois foi aumentado, depois tornou essa coisa gigante, que é um jogo que vai durar pra sempre, né? Então a notícia boa, meus amigos, é que parece que o jogo não foi cancelado, será lançado, e o que deixa claro ali do Ian Blake é que ele já tá colocando aquilo ali no perfil dele, porque provavelmente ou o serviço, o trabalho dele nesse game já está quase terminando, e ele tá precisando de quê? De uma nova vaga de trabalho. O Ian Blake, ele não é um desenvolvedor, né? Não é um designer exclusivo da Naughty Dog. Ele trabalha por obra. É igual a toda da Globo. Ele vai lá, é chamado pra fazer um game, ele trabalha, papá, quando acaba o trabalho, ele para de receber, volta pro mercado de trabalho pra buscar, né, uma nova obra. E aí, essas atualizações no LinkedIn, elas geralmente são feitas quando o cara já não tá mais trabalhando ou então está prestes a deixar de trabalhar naquele projeto para ele já engatilhar um novo projeto, entende? Serve para chamar a atenção de novos desenvolvedores. O cara fala, porra, aquele cara tava trabalhando na Last que top, hein? Pô, vamos botar esse cara no nosso radar pra gente contratá-lo. Então, isso daí é uma notícia muito boa. Eu volto a repetir o que eu disse alguns vídeos atrás. Eu tenho muito medo dessa brincadeira de Life Search da Sony. É, ela tem demonstrado que houveram muitas falhas nos últimos anos nessa brincadeira, e gastaram muito dinheiro. Então, a minha questão é, tomara que o The Last of Us multiplayer saia, tomara que seja um jogo excelente, tomara que dê bastante dinheiro e tudo mais, mas eu não quero que a Playstation se torne uma empresa focada somente em live service, porque eu acho que as, as empresas que focam muito em live service acabam quebrando, essa é a realidade, tá beleza? Mas bem, meus amigos, comentem aí se vocês acharam as novidades, se vocês acharam as pesas informações. The LoL 2 parece que segue mais vivo do que nunca. Quer dizer, The LoL 2 multiplayer segue mais vivo do que nunca. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, eu posso que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou pra alguém, aquele abraço e foi!